chào các bạn hôm nay mình làm clip này để à, có thể giúp các bạn hiểu về môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà mấy ngày vừa qua đã cô đã giảng trên bảng thì à, mình sẽ cố gắng làm à, thật nhiều clip để có thể giúp các bạn nắm rõ bài ở trên lớp cũng như có một số môn thì à, giáo viên giảng quá nhanh nên các bạn không thể nắm kịp thì bây giờ mình sẽ vô luôn vấn đề chính <cười> ở đây thì à, cô đã nói về à, content thì ở đây mình không nhắc lại nhiều thì nó chỉ là một cái à, dữ liệu để ràng buộc khóa chính khóa ngoại check identity default not null và null thì ở đây identity là tự tăng tức là ở trong một cái bảng thì các bạn có một cái cột số thứ tự hoặc là một cái mã nào đó mà các bạn muốn nó tự tăng không cần phải nhập thủ công bằng tay thì các bạn định dạng cho nó là kiểu in và bật nó lên chọn Z thì nó sẽ tự tăng ngoài ra những kiểu khác như nào và cha nào cha thì nó sẽ không tự tăng được ở đây mình có bốn bản và mình sẽ đi từng bản một giải quyết các điều kiện của bản đó thì ở đây mình sẽ đi vào bản vật tư trở lại với SQL thì bên đây mình sẽ tạo một cái database tên là quản lý vật tư mình bao khói nó và chạy và database đã được tạo ra nó tạo ra sử dụng nó đã được sử dụng bây giờ mình sẽ tạo bản vật tư có mã vật tư mình cho là kiểu cha năm và tên vật tư n và cha năm mươi và tiếp theo là đơn vị tính đơn vị tính thì cho n cha hai mươi số lượng toàn năm mươi giá mua năm mươi và tiếp đến là mình sẽ đi vào điều kiện thứ nhất đó là cho mã vật tư là khóa chính còn trên bck là primary mình viết tắt vật tư mã vật tư primary k okay. mã vật tư điều kiện thứ hai là giá mua lớn hơn hoặc bằng không lớn hơn hoặc bằng không còn trên check là chk kiểm tra thì đó là check thì mình sẽ đặt tên tắt là chk bản vật tư giá mua check giá mua lớn bằng không câu tiếp theo là tên vật tư là duy nhất thì ở đây mình sẽ sử dụng từ khóa là Uniware Uniware tức là nó là nó sẽ không cho trùng tên thì các bạn sẽ sử dụng từ khóa này điều kiện cuối cùng là số lượng tồn phải lớn hơn bằng không thì nó là check 
thì tiếp tục là CHK vật tư số lượng toàn check số lượng toàn lớn bằng không rồi mình sẽ bao khối nó lại kiểm tra thử rồi nó thành công bây giờ mình tạo luôn rồi bây giờ mình đã tạo xong bản vật tư và tiếp theo sẽ là bản khách hàng uhm. mã khách hàng tên khách hàng địa chỉ điện thoại email mã khách hàng cha năm tên khách hàng n n ba cha năm mươi địa chỉ n ba cha năm mươi điện thoại là điện thoại sẽ là n cha mười một mười một vì ở đây bạn nhìn các bạn nhìn điều khiển phía dưới là nó chỉ từ 10 đến 11 số thì mình cho mắt cao nhất luôn là 11 số thì mình sẽ để nộp cha 11 và email cho hiểu cha 50 rồi mình sẽ đi vào điều kiện thứ nhất nó sẽ là số điện thoại thì phải từ 10 đến 11 số thì à, ở đây à, check dt line ở đây mình chỉ cho khách hàng nhập vào từ 10 đến 11 số thì tính luôn số 0 thì sẽ là từ 0 tới 10. rồi tiếp theo sẽ là điều kiện mã khách hàng là khóa chính còn trên bck là primary key khách hàng thì cái tên này mình cũng lưu ý luôn bck có nghĩa là các bạn muốn đặt tên nào cũng được không cần nhất thiết phải giống mình miễn là các bạn có thể phân biệt được từ khóa đó có thể là khóa chính và tiếp theo là mã khách hàng primary key mã khách hàng điều kiện tiếp theo là tên khách hàng không được nuôn thì ở đây mình phía sau tên khách hàng mình sẽ ghi là nó và bây giờ mình test thử xem có lỗi nào không mà không có lỗi nào rồi mình tạo luôn đi phép nó lại kiểm tra rồi đã tạo được bản vật tư và bản khách hàng rồi tiếp theo mình sẽ tạo đến bản thứ ba là bản hóa đơn <cười> mã khách hàng ngày lập tổng trị giá rồi mình đi đến điều kiện thứ nhất là mã hóa đơn là khóa chính còn trên bck hóa đơn mã hóa đơn primary key 
mã hoa đơn rồi mã khách hàng là khóa phụ còn trên khóa phụ là khóa phụ là foreign key thì là f r k hoa đơn mã khách hàng foreign key <cười> mã khách hàng tham chiếu tới cái bản khách hàng referent tham chiếu đến bản khách hàng ở phía bên trên vì phía bên trên bản khách hàng thì mã khách hàng nó là khóa chính thì từ khóa phụ mình sẽ nói tới khóa chính Rồi. Điều kiện tiếp theo là ngày lập sẽ phải nhỏ hơn và bằng ngày hiện tại. <cười> Thì đó là điều kiện chết. Còn trên. Chết là CHK. <cười> Hóa đơn. Ngày lập ngày lập nhỏ bằng cái hàm để lấy ngày hiện tại là ghét đây đóng mặt lại rồi bây giờ mình đã xong tạo bản hóa đơn bây giờ mình kiểm tra lỗi thành công không có lỗi nào hết và mình sẽ tạo bản luôn rồi refresh lại và nó đã ra bản hóa đơn <cười> tiếp tục mình sẽ tạo bản chi tiết hóa đơn chi tiết hóa đơn thì sẽ có mã hóa đơn mã vật tư số lượng giá bán khuyến mãi mã hóa đơn cha các mã mình được cho là kiểu cha mã vật tư cha luôn số lượng numeric giá bán numeric khuyến mãi numeric rồi điều kiện thứ nhất là chỉ bán những loại vật tư có trong kho <cười> thì trước tiên làm những điều kiện này mình bổ sung một số điều kiện như mã hóa đơn là là khóa chính và mã vật tư là khóa phụ rồi cái gì thứ nhất còn trên SCK là Ramery K chi tiết hóa đơn mã hóa đơn rồi mà free K mã hóa đơn có phụ là P F R K chi tiết hóa đơn mã từ foreign K tham chiếu referring tới bản vật từ mã vật từ rồi sau đó là chỉ bán cho những loại vật tư có trong kho thì ở đây chỉ bán cho những loại vật tư có trong kho 
tức là phải có mới bán tức là mã vật tư không được nuôi chỉ bán cho những hóa đơn đã có mã điều kiện này cũng không được nuôi tiếp theo là giá bán lớn hơn bằng không là triệu check giá bán tiếp tục điều khiển cuối cùng là số lượng phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng tồn trong kho chi tiết hoa đơn xếp gạch số lượng Ở đây điều kiện cuối Nó báo lỗi không tìm thấy cột số lượng tồn Tức là nó không có thể kết nối được cột số lượng tồn bên bảng vật tư Thì ở đây để mình kiểm tra lại về điều kiện cuối cùng này Thì ở đây mình cũng đã hoàn thành xong bốn bảng hướng dẫn các bạn Thì ở đây mình chỉ hướng dẫn các bạn với sự hiểu biết của mình Um, có sự sai sót gì thì à, các bạn cứ để lại comment phía dưới video và mình sẽ sửa lại cho đúng rồi thì à, sau bài này thì mình đã giúp các bạn hiểu thêm về các à, cú pháp câu lệnh còn trên còn stand để các bạn có thể lập bản với những điều kiện mà đề bài cho ra cần thiết thì ở đây mình tạm xóa điều kiện cuối để có thể tạo hoàn thành cái bản chi tiết hóa đơn mình sẽ kiểm tra lỗi và không có lỗi nào mình tạo bản luôn refresh lại và nó đã ra được bốn bản và cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này mọi thắc mắc các bạn cứ để lại phía dưới comment cảm ơn các bạn